여러분 안녕하세요 오늘부터 한 10편 정도는 도미니언 온라인 사이트에서 제가 연습하는 거를 좀 보여드리려고 합니다 기본판부터 시작해서 한 확장씩 추천 세트 위주로 영상을 보여드리도록 할 거예요 첫 번째 영상에서는 기본판의 퍼스트 게임 세트 첫 번째 게임 세트를 가지고 영상을 보여드리도록 하겠습니다 제가 여태까지 올렸던 도미니언 영상들을 먼저 보고 오시는 게 좋을 것 같아요 게임 시작할 때 왕국 카드가 공개가 되는데 이거를 보고 이제 전체 판을 설계를 해야 돼요 자, 몇 가지 팁을 드리겠습니다 처음으로 한 번에 여러 장을 폐기할 수 있는 카드가 있나 보는 게 좋아요 두 번째로 빅머니가 되는지 한번 보는 게 좋을 것 같습니다 빅머니가 되는 판이면 그렇게 하는 게 좋아요 효율이 좋기 때문에 그렇거든요 지금 왕국 카드 세트에는 빅머니 할수 있는 카드가 있어요 대장장이가 있죠 그런데 빅머니를 게임 끝까지 안정적으로 하려면 은 핸드를 공격받으면 안 돼요 내 핸드가 지켜지고 덱 빌드업을 해서 금 구입하고 나중에 이제 속주 구입하는 단계로 가야 되는데 이 왕국 카드 세트에는 상대의 핸드를 공격하는 카드가 있습니다 민병대가 있죠 그러면 빅머니가 쉽지가 않습니다 세 번째로 엔진이 되는지 한번 보겠습니다 엔진의 재료가 될 만한 카드들이 있죠 마을이 있고 대장장이가 있고요 그 다음에 시장도 있고요 그리고 저장고도 있습니다 이것들을 잘 조합하면 엔진이 굉장히 잘 돌아갈 것 같습니다 자, 네 번째로 기가 막힌 콤보를 만들 수 있는 카드들이 있느냐 그 다음에 제가 개인적으로 좋아하는 카드가 이제 개조 계열이거든요 개조가 있고 광산이 있어요 광산은 재물에 특화된 개조 계열이라 보시면 되겠죠 그래서 초반부터 이 개조 계열의 카드를 계속 쓰면 덱이 점점 고급화되고 중후반에 굉장히 큰 엔진이 터질 수가 있을 것 같아요 그러면 대충 이제 설계가 나왔습니다 상대가 초반에 민병대를 안 가면 빅머니를 노려보고 그렇지 않으면 엔진으로 좀 무난하게 중후반부를 노려서 역전하는 그림을 그리면 되겠습니다 그래서 오프닝 첫 번째 턴과 두 번째 턴에 상대가 뭘 사가는지에 따라서 이제 제가 맞춰서 준비를 하면 될것 같습니다 턴 순서는 제가 먼저고요 3원이면 오프닝에서 은을 사는 게 좋죠 대개 돈이 되는 카드를 안 넣으면 다음엔 돈이 더안 나와요 3, 4원이 4, 3원으로 바뀌어 나왔으면 제가 대처를 할 수가 없었는데 다행히 선택을 할 수가 있어요 대장장이를 가지 않고 개조를 선택하겠습니다 저의 세 번째 턴에 딱 4원이 나왔어요 선택지가 여러 가지 있는데 개조를 한장더 사겠습니다 제 덱이 한 바퀴 도는 동안에 개조가 두 개가 사용될 수 있으니까 고급화가 더 빨리 진행되겠죠 저의 네 번째 턴에 이제 3원이 있고요 핸드에 개조가 있고 사유지가 두장 있습니다 그러면 개조로 사유지를 폐기하고 대장장이로 바꿔 오고요 3원을 가지고 마을을 구입하면 엔진을 구성할 수 있는 마을과 대장장이가 한 장씩 확보가 된 겁니다 보시 민병대를 썼는데요 다행히 제 핸드에 네 번째 턴에 얻었던 마을과 대장장이가 다 들어와 있는 상태입니다 개조가 나왔는데 개조를 써서 은을 폐기하고 광산으로 바꿨습니다 그리고 3원으로 마을을 구입했습니다 왜 이렇게 했냐면 제 덱에 터미널 카드라고 불리는 액션을 소비하기만 하는 카드들이 늘어났기 때문에 마을을 넣어서 이제 터미널 카드끼리 충돌하는 걸 막으려고 한 거예요 이번 턴에는 동만 잡혀서 돈이 많이 안 나왔는데요 개조로 이 동을 저장고로 바꿨습니다 엔진을 돌리려면 은 저장고가 필요하고요 자, 3원으로는 은을 구입했습니다 아까 은을 한번 없앴고 그 다음에 또 동도 없앴기 때문에 지금 핸드가 굉장히 안 좋게 들어왔어요 개조로 대장장이를 폐기하고 이제 금으로 바꿨어요 돈을 한번 확 올려주고 대신에 제가 대장장이 한 장을 없앴으니까 카드 드로우가 좀 약해졌잖아요 그거 대용으로 2원으로 해자를 선택해서 드로우를 조금 보충해 줬습니다 현재 6원인데 금을 안 사고 시장을 샀습니다 왜 이렇게 했냐면요 돈이 점점 많이 나올 건데 추가 구입을 미리 확보해 놓은 거예요 십몇원 터졌을 때 시장 그때 사려고 하면 좀 아깝잖아요 이제 마을과 시장의 도움을 받아서 엔진을 굴리고 있습니다 
남은 액션은 두 개인데 광산으로 이제 동을 은으로 올렸고 개조로 해자를 대장장이로 바꿨습니다. 앞으로 엔진을 더잘 굴리려면 드로우가 잘 돼야 되는데 해자보다 대장장이가 한장더 뽑잖아요. 그한 장이 생각보다 큽니다. 그래서 대장장이로 바꾼 거고요. 5원으로 시장을 구입했는데 엔진에 시장이 많으면 많을수록 좋습니다. 제 직전 턴에 핸드에 남은 터미널 카드를 다못 썼다는 걸 이제 알기 때문에 이제 개조를 써서 사유지를 마을로 바꿔서 액션을 더 부스팅하기로 했고요. 시장을 구입했습니다. 제가 개조를 써서 은을 시장으로 바꾸고 있거든요. 보시기에 따라서 좀 이상하다고 느낄 수가 있는데 은을 플레이하면 2원이 생산됩니다. 시장을 플레이하면 원 카드 받고 원 액션 얻고 뭐 구입도 얻고요. 그 다음에 1원도 얻어요. 시장은 뭔가 받으면서 1원이에요. 받는 카드 한 장이 1원 이상을 생산할 수 있다. 시장이 더 나은 거죠. 지금 제가 조금 이상한 걸 했죠. 마을과 시장이 있어서 더 플레이할 수 있는데 개조를 선택했어요. 이거는 도미니언 규칙을 좀 상세하게 알아야지 이해할 수 있는 부분이고요. 이 부분은 제가 좀 중요하다고 생각해서 좀 상세하게 설명을 드릴게요. 제 플레이 공간에 있는 카드가 마을 두 장, 대장장이 두 장, 시장 한 장이 있었고요. 제 핸드에 마을 하나, 그 다음에 개조 하나, 시장 하나, 저장고 하나, 뭐 동두 개, 금 하나 이렇게 있었고, 제 버리는 더미에는 개조 하나, 시장 세 개, 광산 하나, 동두 개, 은두개 이렇게 있었습니다. 지금 제 버리는 더미에 있는 카드가 아홉 장인데, 시장을 제외하고는 엔진을 돌릴 수 있는 카드는 아닙니다. 엔진을 돌릴 수 있는 카드는 제 플레이 공간하고 핸드에 다 있어요. 만약에 핸드에 있는 마을이나 뭐 시장이나 이런 걸 플레이했다. 자, 그러면 버리는 덤에 있던 아홉 장이 셔플이 되면서 그 중에 한 장이 제 핸드로 들어옵니다. 높은 확률로 시장이 아니라 다른 게 나와요. 여덟 장이 남잖아요. 그거를 이번 턴에 다 파지 않으면 다음 턴 시작 핸드가 그 여덟 장 중에 대부분으로 구성이 될 거란 말이죠. 지금 중반이라 한턴한턴 한턴 굉장히 중요한데 한 턴을 쓸 카드 다섯 장이 엔진이 안 되는 그런 카드로만 있다. 그러면 은한 턴을 거의 버려야 되거든요. 그러니까 제가 봤을 때 가장 베스트 시나리오는 이번 턴에 조금 덜 하더라도 다음 턴에 또 엔진을 이렇게 신나게 굴릴 수 있는 핸드가 잡히도록 만들어야 되는 거죠. 그 방법이 뭐냐. 제 플레이 공간과 핸드에 있는 이 양질의 엔진을 구성하는 카드들이 전체가 한데 섞여서 되게 들어가면 굉장히 높은 확률로 이 엔진이 또 돌아갈 거란 거죠. 상대는 사유지를 하나도 폐기하지 않았고요. 속주를 두장 구입해서 점수 차이가 15점입니다. 이거를 따라가려면 상대의 핸들을 계속 공격을 해야 돼요. 그래서 개조를 써서 저장고를 이제 민병대로 바꿨고요. 시장이 많아서 대기 매끄럽게 돌고요. 덕분에 돈도 올라가고 구입도 올라가서 돈이 어느 정도 있으면 이제 조합해서 구입할 수 있어요. 7원에 구입 2개 이상이면 엔진을 구성할 수 있는 마을, 뭐 대장장 이런 조합으로도 구입할 수가 있는 거죠. 자, 이제는 제 핸드에 마을, 대장장이, 뭐 시장 이런 것들만 안정적으로 잡히도록 만들면 덱이 계속 돌아요. 그거를 만들려고 초반부터 작업을 한 겁니다. 저는 매턴 민병대를 써서 상대 핸들을 세장으로 낮출 거고요. 초반에는 상대가 때리는 민병대 공격이 굉장히 아플 수 있어요. 빌드업하는 과정이기 때문에 이제 덱을 고급화해놨기 때문에 민병대에 대해서 어느 정도 내성이 생긴 거죠. 
그러니까 드로우 빨로 이겨낼 수가 있고 게다가 상대 덱에 들어있는 이 민병대 한 장이 다시 한 바퀴 돌아온 데까지 시간이 꽤 걸려요 상대가 드로우가 이렇게 잘 되는 편이 아니고 액션을 부스팅 안 하고 쓰고 있거든요 거의 빅먼이라서 한 바퀴 도는 동안에 상대가 민병대를 못 쓰고 넘어갈 수도 있거든요 초반보다 상대가 민병대를 공격하는 빈도가 굉장히 떨어진 거죠 개조가 있는 경기에서는 금을 확보해 두시는 게 좋습니다 왜냐하면 개조를 써서 금을 속주로 바꾸면 점수가 한 번에 6점이 쭉 올라가잖아요 그러니까 광산도 있고 개조도 있으면 금을 많이 만들어야 되니까 광산으로 동을 은으로 올리는 것보다 은을 금으로 올리는 쪽이 후반에 더 도움이 돼요 한 번에 큰 득점을 하고 싶다 그러면 은 돈이 많고 추가 구입이 많거나 또는 남는 액션으로 개조를 써서 어떤 카드를 갈아서 승점 카드로 바꾸면 그게 됩니다 그러니까 추가 구입도 없고 개조도 없으면 은 게임이 굉장히 단조로울 수 있는데 그렇지 않다면 후발 주자도 덱을 잘 만들기만 하면 후반에 점수를 쭉쭉 따라올 수가 있는 거죠 마지막 턴인데요. 개조를 써서 금을 속주로 바꿨고 남은 돈이 어 18원이고요. 구입이 8개 있습니다. 남은 속주 하나랑 공장용 두개를 구입해서 속주 더미가 바닥나서 게임이 종료되었습니다. 점수는 36대 21로 제가 승리했네요.